நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இங்கே பலசரவாக்கத்தில் ரெண்டிட்லி ஒரு வடை ஹோட்டல்னு நடத்திட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு பலசரவாக்கம் ஆலப்பாக்கம் நெற்குன்றம் மிருகம்பாக்கம்னு நாலு பிரான்ச் இருக்கு இதை நானும் என்னோட நண்பர் அனுப் அவங்க ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து நடத்திட்டு இருக்கோம் இதுக்கு உறுதுணையா இருக்கு இதுக்கு உறுதுணையா இருக்கிறவங்க எங்க என்னோட மனைவி ஹேமச்சந்திரா அனுப் அவர்களின் மனைவி சபி அவர்கள் இவங்களோட சப்போர்ட்டோட நல்லபடியாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக நாங்கள் எங்களோட சொந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா அருப்புக்கோட்டை அருப்புக்கோட்டைக்கு பக்கத்தில் வெம்பூர்னு ஒரு அழகிய கிராமம் நாங்கள் பிறந்தது வளர்ந்ததுலாம் இங்கே தான் கிட்டத்தட்ட என்னோட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசுலேருந்து நான் ஹோட்டல் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வேறு தொழில் எனக்கு தெரியாது பதினஞ்சு பதினாறு வயசுலேருந்து ஹோட்டல் தான் ஹோட்டல் தான் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு சாதாரணமாக சின்னதாக ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் தான் ஆரம்பித்தோம் எங்களோட கடை இருபத்தஞ்சி வருஷம் இருக்கும் குறைஞ்சது இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்தில் இப்போ நாங்கள் நாலு பிரான்ச்சோட நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு நம்ம கடையில் அதுக்கு இன்னும் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் நான் இந்த அளவுக்கு ஸ்டாண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு என்னோட மாமனார் திரு கலை இயக்குனர் திரு ஜி கே அவர்கள் மெயின் காரணம் அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாட்டி கண்டிப்பாக நான் இந்த இடத்துல இப்போ இருக்க முடியாது ஏன்னா நிறைய பிரச்சனைகளை கடந்து வந்திருக்கோம் கண்டிப்பாக அதுக்கெலாம் உறுதுணையாக இருந்தது என்னோட மாமனார் திரு ஜி கே அவர்கள் என்றைக்குமே மறக்க முடியாது காலம் சென்ற அவர்களை என்றைக்குமே மறக்க முடியாது மற்றபடி எங்களோட ஹோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சிறுதானிய உணவுகள் நிறையா பண்ணிகிட்ருக்கோம் சிறுதானிய உணவுகளில் பார்த்தீங்கன்னா குதிரவாளி பொங்கல் ராகி அடை கம்பு தோசை சாம தோசை மற்றபடி முளைப்பயிர் பிரியாணி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறையா வித்தியாசமான ஐட்டங்கள்லாம் நிறையா போட்டுட்ருக்கோம் இங்கே எல்லாமே விரும்பி கேட்குறது அது மாதிரி சிறுதானிய ஐட்டங்கள் மட்டும் தான் அது வலசரோக்க கடையில் மட்டும் தான் அது நிறையா மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது மற்ற கடைங்களில் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலை அது மாதிரி போயிட்டுருக்கு இங்கே ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நம்ம கடையில் கண்டிப்பாக நான் இட்லி ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் இட்லி அது இல்லாமல் மல்லி இட்லியும் கொடுக்குறோம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஐட்டம்லாம் ஆப்பம் தேங்காய் பால் இருக்குது இது எல்லாமே ரொம்ப எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது மற்றபடி யூபர் இட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸாக போயிட்டு இருக்கிறது நம்மளோட காம்போ தான் இட்லி வடை பொங்கல் பூரி காம்போ வந்து ரொம்ப விரும்பி நிறைய பேர் வாங்குகிறாங்க ஸ்விக்கிலையும் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸ்விக்கியில் இப்போ தான் பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு டென் டேஸில் அப்ரூவ் ஆகிடும் ஸ்விக்கிலையும் வந்துடுவோம் ரெண்டு இட்லி ஒரு வடை அப்படின்றது நம்மளோட பேர் ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லி எது எதனால் அது மாதிரி சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக என்ன சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம ஒரு சாதாரணமாக ஒரு கடைக்கு போனோம் அப்படின்னா நார்மலாக கேட்குறது ஒரு ரெண்டு இட்லி ஒரு வடை கொடுங்க அப்படின்றது தான் இப்போ நீங்கள் எந்த ஹோட்டல் போனாலும் கண்டிப்பாக எங்களோட பேர் எங்கள் கடை பேர் ஒழிக்காத ஹோட்டலே இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு தோன்றது தான் தோன்றதுனால தான் அந்த மாதிரி பேர் வச்சோம் எங்கே போனால் ஒரு ரெண்டு இட்லி ஒரு உடனே கண்டிப்பாக எங்களோட கஸ்டமர் கண்டிப்பாக அது ஞாபகம் வரும் நம்ம ரெண்டு இட்லி விட்டு அங்கே சாப்பிட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி அதான் ஒரு கான்செப்டு நல்ல ரீச் இருக்குது அது இல்லாமல் எங்களுக்கு இங்கே கருத்து கந்த சாமின்னு டெய்லி ஒரு கருத்தை எழுதி போடுவோம் அதுவும் மக்கள்கிட்ட ரொம்ப நல்ல ரீச் இருக்குது எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு தன்னம்பிக்கை தரக்கூடிய கருத்துக்கள் தான் டெய்லி போடுவோம் அதுவும் மக்கள் ரொம்ப ரசித்து படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் பாராட்டி இருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஃபுட்டுக்கு அப்பாற்பட்டதாக சொல்ல சொல்லலாம் ஆலப்பாக்கத்தில் இருக்குது நெற்குன்றம் விருகம்பாக்கம் இங்கெல்லாம் இருக்குது எல்லாமே நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கிற ஹோட்டல் இன்னும் அடுத்தது ஆலப்பாக்கத்தில் இன்னொரு செகண்ட் பிரான்ச் போடுறோம் பொங்கலுக்கு அப்புறம் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்ருக்கோம் இது எல்லாமே எங்கள் பொன்மொழிகள் தான் பொன்மொழிகளில் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது அது கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி நானே எழுதுவேன் எல்லாமே அதில் இருக்கிறது அப்படியே எழுத மாட்டேன் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் பார்த்து எழுதுவேன் மற்றபடி அது அதில் இருக்கிறது அப்படியே எழுத மாட்டேன் அது பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் சுருன்னு இருக்கிற மாதிரி நானே பார்த்து எழுதுவேன் என்னோடய ஸ்டாஃப்ஸ்ன்னு சொல்லணும்னா ரொம்ப எல்லாமே நல்ல பசங்க அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லைனா கண்டிப்பாக அந்த நாலு கடலாம் நடத்த முடியாது ஏன்னா எல்லா ஹோட்டலையும் பசங்க ஆள் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க என்னோடய எல்லாமே தம்பிங்க மாதிரி தான் எல்லாருமே ஒரு ரொம்ப நம்ம அவங்கள வந்து மிரட்டி வேலை வாங்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது தம்பி இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணிவிடக்கூடிய ஆளுங்க எல்லாருமே அது மாதிரி பசங்க ரொம்ப நல்லா பசங்களாக அமைஞ்சது ரொம்ப சந்தோஷம் மாஸ்டர் இருக்காங்க என்னோடய மாஸ்டர் சரவணன் ராஜா பாஸ்கர் 
அகில் ரஞ்சித் இன்னும் நிறைய பசங்க இருக்காங்க எல்லாம் மெயினான ஆளுங்க இவங்க எல்லாம் மதியம்ல பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் சாரி வெரைட்டி ரைஸ் ஒரு ஆறு ரைஸ் போடுவோம் ரெகுலராக ஆறு ரைஸ் போடுவோம் அது இல்லாமல் சாப்பாடு இருக்கும் சப்பாத்தி பரோட்டா அதெல்லாம் கிடைக்கும் வெரைட்டி ரைஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா குதிரவாளி சாதம் சாம்பார் சாதம் திணை சாம் தயிர் சாதம் இந்த மாதிரி அதுலேயும் சிறுதானியம் இதெல்லாம் கலந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே மக்கள் கிட்ட ரீச் ஆகிற ஐட்டங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பெங்களூர்லேருந்து வர்றோம் இங்கே இருக்க பக்கத்தில் இருக்க லாஜில் தங்குறோம் வந்தப்போ இங்கே டிஃபன் சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்லாம் எல்லாம் தரமான உணவா நல்லா டேஸ்ட்டாக ருசியாகவும் இருக்குது எல்லாமே இன்னும் ராகி இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் ஸ்பெஷலாக செய்கிறாங்க ஏதோ அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது நாங்கள் வந்து தங்குற வரைக்கும் இந்த ஹோட்டல்லாம் சாப்பிடுவோம் மயிலாப்பூரில் கச்சே ரோட்டில் ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது மயில பழைய காலத்து ஒரு ஹோட்டல் ஒன்று அந்த இங்கே என்ன என்ன இலையில் போட்டு கொடுக்குறாங்களோ அதே போ அந்த ஹோட்டலில் எப்படி கொடுத்தாங்களோ அதே போல் இங்கே கொடுக்குறாங்க நல்ல டேஸ்ட் இருக்குது சாம்பார் நல்ல டேஸ்ட் இருக்குது வடை நல்லா இருக்குது சட்னி சாம்பார் நல்லா இருக்குது அந்த மயிலாப்பூரில் கிட்டே நான் சாப்பிட்டது வந்து ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்ன சாப்பிட்டது இப்போ நான் இங்கே சாப்பிட்றேன் நல்லா இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது நல்ல வில விலையும் கம்மியாக இருக்குது எல்லாமே நாலு வித பொருள் வைக்கிறாங்க சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது எனக்கு பிடிச்சது வடகறி நல்லா இருக்குது ஆப்பம் இருக்குது தோசை இங்கே நல்லா இருக்குது இட்லி நல்லா இருக்குது இட்லி நல்லா பூ போல் நல்லா இருக்குது வெளியே 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 ஹோட்டலோட உள்ளே நல்லா இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு பத் மற்ற ஹோட்டலோட இந்த இந்த ஏரியாவுக்கு இந்த ஹோட்டல் நல்லா இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு இங்கே ரொம்ப மல்லிப்பு இட்லி ரொம்ப பிடிக்கும் அதுலேருந்து என்னுடைய ஒரு வருஷம் பேபிக்கு வந்து நான் இங்கேருந்து இட்லி டெய்லி வாங்கிட்டு போவேன் அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கிறது வந்து மல்லிப்பு இட்லி அங்கே சாம்பார் இது வரைக்கும் எந்த பேபி வாந்தி எடுக்கிறது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ரொம்ப நல்லா சாப்பிட்ருக்கேன் நேற்று உடம்பு சரியில்லாம் கூட இங்கே தான் வந்து சாப்பிட்டு போகிறேன் டே ரெகுலராக இட்லி வந்து அதிகமாக எங்கே சாப்பிடுவேன் ரெண்டு இட்லி ஒரு வடக்கு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி சாப்பா சாப்பிட்டு பார்க்கலான்னு வந்தேன் அதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் டெய்லி சாப்பிடுங்க இல்லை ரொம்ப நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதில் ரொம்ப பெரிய தூண் தான் அவங்க தான் மெயின் சப்போர்ட் அவங்க எல்லாமே எதுவுமே பண்ணவே முடியாது அவங்க எல்லாமே இவ்வளோ தூரம் நிற்க முடியாது அதுக்கு காரணம் எங்கள் அம்மா பத்திரகாளி அம்மாள் அவங்க தான் சின்ன வயசுலேருந்து எங்களை இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு இன்னமும் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க கை நடுங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ கூட நான் அவங்க உட்காந்து பார்சல்லாம் கட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க எல்லாமே நான் ஒன்றுமே முடியாது நாங்கள்லாம் எங்கேயுமே தூரம் அவங்க தான் இன்றைக்கி வரையும் உழைச்சிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் எங்களோட உழைப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருபது பர்சன்ட் தான் அவங்களோட உழைப்பு எண்பது பர்சன்ட் இருக்கும் அந்தளவுக்கு கடுமையான உழைப்பாளி என்னோடய தம்பி செல்வம் அவரோட சப்போர்ட்டும் ஃபுல்லாக இருக்குது இதெல்லாம் இல்லாமல் ரெண்டு இட்லி விட இல்லை
இன்னைக்கு கடந்து வந்த பாதை நிகழ்ச்சியில சிறப்பு விருந்தினர் அவருடைய வாழ்க்கை பயணத்தை நம்மளோட பகிர்ந்துகிட்டாரு இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க முடிஞ்சா எங்களுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க